Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to take a look at passage number four from CAT 23, second slot, the afternoon one. Okay, all other RC passages from the same slot have been done and uploaded in the playlist. Also, slot one has been completely done for CAT 23. I hope that you are going through the playlist. Solving all previous year questions is anyway strongly recommended for every decent good CAT aspirant. Okay, let's begin. Uh, before we start, this is my brief intro about myself. I run an online academy where I coach aspirants for CAT, SNAP, OMETs like SNAP and MAT, uh, IFT, chalo, hai. it's now uh, not taken anymore, also ZAT exam. Primarily the BRC section, it is my forte and I also coach aspirants in their GDPI journey after the results come in during the interview process. Okay. Uh, the name of my academy is Bell the CAT and you can reach me either at this mail ID or on this contact number. You can also visit my website, bellthecat.co.in to get to know more about me. Okay, let's begin with the RC passage. As usual, I recommend that you pause the video here, read the passage on your own, try to have a timer running in parallel, then use the timestamp that I put in the description box to go to the questions, jot down the answer on a piece of paper, then come back to this point to check whether your comprehension is on the mark or not. Okay. All right. So assuming that you have read the passage, solved it on your own, Let's begin with the explanation. Now, uh, one disclaimer of sorts, which ideally I should have given at the start. But the thing is, if you're an absolute beginner in uh, VRC with respect to RC passage solving, if you have just started your prep one month, two months ago, you haven't solved sufficient number of RC passages, please stay away from this one. Why? Because this RC passage, as you can see, the genre is social sciences. And even in this particular slot of CAT 23, this was the toughest passage out of the four that we got in there. Okay. Remaining two, three passages, uh, like you must have seen, uh, there was this one uh, on fashion industry, fast fashion, slow fashion, very easy, very doable. Liberalism one was a bit okay, -ish. but this one in a way takes the difficulty level a bit out of the park. Okay. The genre is social sciences, history and its interpretation, its definition, its classification. Uske around the narrative is focused. And not for beginners. If you have time ho chuka hai, thoda solving karke, if you are comfortable with a wide variety of genres, then this is a good practice type RC passage for you to check how good you are. But once again, I am going to repeat. And the reason behind telling beginners to stay away from this passage is because if you go downhill here, if your accuracy is bad, if you end up scoring 0 on 4, 1 on 4, then it will cause an unnecessary complex and unnecessary uh, worry in your mind with respect to your preparation. Okay. I occasionally keep on meeting aspirants while discussing with them. They say that, uh, sir, so and so passage may our score got absolutely destroyed. Uh, we were not able to get even a single question correct. And then when I take a look at the RC passage, it is very clear that they attempted it at the wrong time. Okay. You have to go through the RC passage ka difficulty level in a proper structured manner. You cannot start picking them up at random. That is why right at the start, I'm telling you. That if you are a beginner, still if you ended up solving this, but if your score was bad, please don't take it to heart. Okay? Ideally, in the exam, if I have one exam ka pura slot ka agar ek solution video, agar consider karenge, if I am solving this slot completely in one sitting, then a passage like this is actually advisable for the large majority. Ki aap drop kar do isse. Okay? Now, anyway, enough of gyan. Let's begin with the narrative. Also, uh, pardon for my South Indian viewers, possibly if they have a hard time uh, following me in Hindi, but I am forced to uh, explain this RC passage largely in Hindi because uh, I am also handicapped by the sense that I cannot use any good illustrations to narrate what is going on. It's going to be a lot of verbal oral explanation and paraphrasing me ja sakti. Maybe one or two points will be able to paraphrase. That's about it. Other than that, it's going to be a lot of oral explanation. So try to keep up as closely as possible. Okay. So chalo, shirwat karte. Author starts the narrative by mentioning a particular group of people known as positivists. And what they view history as or unke definition ke isap se, history ko kaise dekhna chahiye, kaise perceive karna chahiye. So what are these guys saying? Ki inka naam hai positivist. Achha, okay. What are they saying? Ki dekho yaar, they are saying boss, history ko ek science consider ko ba. Okay. It should be looked at with this respect, with this uh, view that history is a science. And how so? So their view is that 
because it is based on facts okay you determine facts and the more solid your facts the better your foundation is good science basic kuch isi tarike se hota hai that you operate on the basis of standard facts and yeah done so what are these guys doing is positivist ka kya kehna hai let's jot it down thoda sa paraphrasing according to your comfort zone that positivists want history seen as a science and why so because they are saying that history is nothing but a collection of facts right okay और इस दम पे हम साइंस इसको कहलाना चाहते हैं ओके ओके फेयर है ना वॉट इज द ऑथर हैव टू से अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इज दिस का इधर सेम कि देखो आप ना पहले आपके फैक्ट सारे जमा कर लो एक जगह पे ठीक से कर लो एंड देन ड्रॉ योर कंक्लूजन फ्रॉम दिन ओके साउंड प्रिटी रीजनेबल राइट यही तो कॉमन सेंस होता है ना कि आप पहले सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास जमा करो उसको ध्यान से स्टडी करो अज्यूमिंग डैट द इन्फॉर्मेशन डैट यू इज राइट एंड देन ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट साउंड फेयर इन and yes indeed this is the common sense view of history the author goes on to say theek okay? hai and and that history consists of nothing but a collection corpus means a group a collection of ascertained facts theek okay? hai aur ye facts aapko dher sare sources se milenge you have documents of inscriptions you have engraving historical paintings what not what not and what not okay theek okay? hai then we have the opinion of uh, sir george clark coming in inhone ek analogy di hai fruit ki तो यहाँ पर आई वॉन्ट यू गाइज टू इमेजिन प्रॉपर बड़ा सा मैंगो है ओके मैंगो इमेजिन करो ठीक है वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ मैंगो पल्प आउटसाइड येलो पल्प वेरी स्वीट ओके एंड एट द कोर ऑफ इट वी हैव अ हार्ड सीड एट ओके डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज ऑफ मैंगो द वेराइटी थोड़ा सीड का साइज विल वेरी ऑफ कोर्स बट टेक्निकली इट इज हार्ड राइट सो सर जॉर्ज क्लार्क इज सेंग कि देखो आपकी जो हिस्ट्री है ना ये कुछ इस फ्रूट की तरह ही है द सीड विच इज एट द कोर द सीड विच इज एट द कोर द हार्ड सीड दिस इज व्हाट वी कॉल एस फैक्ट्स ओके और ये जो बाहर आपका फ्रूट है उसको ओके दिस पल दिस इज आ इंटरप्रिटेशन दिस इज द इंटरप्रिटेशन विच अ हिस्टोरियन अप्लाइज वेन ही रीड्स द फैक्ट्स ठीक है तो एक एनोलॉजी इस तरीके से उन्होंने पेंट की है और अब ऑथर खुद की कमेंट्री पर्सनल कमेंट्री स्टार्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेटअप ओके दिस इज व्हाट जॉर्ज क्लार्क इज सेइंग व्हाट इज ही कॉलिंग एज द पल डिस्प्यूटेबल इंटरप्रिटेशन ओके ऑल राइट डिस्प्यूटेबल इंटरप्रिटेशन सराउंडिंग पल्प इज दिस एंड हार्ड कोर ऑफ फैक्ट दैट इज दी और अब ऑथर क्या कहता है इसके ऊपर ठीक है लेट्स हाईलाइट द ऑथर ओपिनियन थ्रू आउट द पैसेज यूजिंग दिस येलो कलर ओके फॉरगेटिंग पर पल्पी पार्ट ऑफ द फ्रूट इज द मोर रिवॉर्डिंग वन कम्पेयर टू द हार्ड कोर ऑथर की कमेंट्री क्या है कि ठीक है जॉर्ज क्लर्क सर तो ये बोल के चले गए कि कोई एक फ्रूट की जो हार्ड सीड होती है वो फैक्ट होते हैं हिस्ट्री के और बाहर ये जो सारा मसाला है ये डिस्प्यूटेबल इंटरप्रिटेशन है कि फैक्ट्स को देखकर हिस्टोरियन अब उसका क्या कॉम्प्रिहेंशन निकाल रहा है क्या मीनिंग एक्सपेक्ट कर रहा है ऑथर से सर जॉर्ज क्लार्क की एक गलती हो गई वो ये भूल गए कि भाई असली मजा ये पल्प में ही तो है सीड कौन खाता है यार सीड तो ऐसी रहती है हम लेते हैं और फेंक देते हैं ओके ये जो बाहर का पल्प है यही तो सारा असली मजे की बात है राइट तो ये तो भूल गए सर जॉर्ज क्लार्क तो इस पर से धीरे धीरे ऑथर का जो इंक्लिनेशन है दिस स्टार्ट टू रिवील इट ओके यू विल नीड टू रीड द पैसेज क्लोजली टू अंडरस्टैंड वॉट द author's position is with respect to uh, history his ideas about history uh, his his definition of history okay so this was regarding the first paragraph next author starts to talk go to the very basic fundamentals he says ki historical fact kya hota hai yaar okay chalo so according to the common sense view so once again we are talking about positivist and their ideas okay according to the common sense view kya hai ki there are certain basic facts which are सेम फॉर ऑल हिस्टोरियंस ओके और ये जो फैक्ट है ये बनाते हैं हिस्ट्री का बैकबोन ऑल राइट ओके सो वॉट इज वॉट इज द ग्रीन गाइज सेंग वॉट आर द पॉजिटिव इज सेंग देखो हिस्ट्री क्या है तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट कि कुछ इंसिडेंसेस इतिहास में पहले के जमाने में होकर चले गए 
जिसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता दे आर वन हंड्रेड परसेंट ट्रू एंड हिस्ट्री यही तो है ओके ऑल राइट एग्जाम्पल के तौर पे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी वेन डिड इट टेक प्लेस इट टुक प्लेस इन वन जीरो सिक्स सिक्स थाउजेंड सिक्सटी सिक्स ये एरिया में ओके एरा आज क्या है वेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड ऑफ एटलीस्ट थाउजेंड ईयर्स अगो ऑलमोस्ट अ थाउजेंड ईयर तो ये ऑथर कहता है कि चलो ठीक है फैक्ट क्या है कि दिस बैटल टू प्लेस इन वन जीरो सिक्स सिक्स एंड ना कि एक साल पहले ना एक साल बाद अच्छा ओके लेकिन लेकिन इस बारे में ऑथर से इसकी नहीं मैं कुछ दो ऑब्जर्वेशन करना चाहूंगा सो ऑथर की कमेंट्री अब स्टार्ट होती है वॉट इज द ऑथर से देखो मेरी दो बातें हैं आप ध्यान से सुनो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कॉल्स फॉर टू ऑब्जर्वेशन ऑथर इज सिंह पहला ऑब्जर्वेशन है कि ओके हिस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यू नीड सम प्रॉपर ट्रू स्टेटमेंट्स टू बी देयर कि हाँ ये बैटल इस साल में हुई थी ये इंसान इस साल में पैदा होके इस साल में उसकी डेथ हो गई ऐसे मरे ऐसे जीवित हुए वगैरह वगैरह लेकिन ये हिस्टोरियन का कोर काम नहीं है यार मतलब फैक्ट्स मगप करना और फिर फैक्ट्स ही बोलते जाना ये हिस्टोरियन का काम नहीं ये तो काफी बच्चों वाली हरकत हो गई हिस्टोरियन को हमने क्यों रखा है फैक्ट्स रटने के लिए और फैक्ट्स बोलते जाने के लिए नहीं है ओके तो दैट इज वेयर ऑथर का थॉट प्रोसेस डिफर स्टार्ट डिफरिंग फ्रॉम दीज पॉजिटिविस्ट गाइड्स ओके लेट मी राइट इट डाउन अट बेटर काफी गंदी हैंड राइटिंग आई है वन मिनट प्लीज पॉजिटिविस्ट जो ये ग्रुप है कॉमन सेंस व्यू ऑफ हिस्ट्री वाली जनता ये क्या है ये लोग ऑब्सेस्टिव फैक्ट्स फैक्ट्स के साथ ये लोग क्या कहते हैं कि हिस्ट्री इज नथिंग बट भैया कॉर्पस ऑफ फैक्ट बस हो गया हमारे लिए हिस्ट्री भरपूर है इतना कि आप सत्य घटनाएं एक साथ रख दो और हो गया बस बस हो गई हिस्ट्री ऑथर कहता है यार नो नो हिस्टोरियन को हमने इसलिए नहीं रखा है ऑब्वियसली अ हिस्टोरियन एक इतिहासकारक इंसान एक्सपेक्टेड है कि उसको सही से पता होना चाहिए कि विच हैपन्ड विच इवेंट हैपन्ड एग्जैक्टली वेन ओके बट दैट्स लाइक सेइंग कि आपने एक आर्किटेक्ट की तारीफ कर दी भाई तूने ना अपने बिल्डिंग में सीमेंट बड़ा प्यारा यूज किया वॉट यू डू नॉट पे एन आर्किटेक्ट टू यूज द राइट सीमेंट राइट आपने आर्किटेक्ट को पैसे क्यों दिए आप आर्किटेक्ट हायर क्यों करते हो क्योंकि आप वो सीमेंट गिट्टी रेती टिम्बर ऑल दीज थिंग ये सब मटेरियल कलेक्ट करे applies his own brains to it and then gives you a beautiful building right okay so this is the same case this is the same lens this is the same perspective which author is applying to a historian theek hai so that is why he goes on to say ki ek historian ke paas mein facts hai dher sare iska matlab ye nahi ki uska kaam ho gaya this is wrong so the first interpretation first important comment coming in from the author is this Uh, I am a bit out of space. Okay, let's use this part. Okay, don't over obsess with only facts. Historian का काम सिर्फ facts रटने में और बोलने में खत्म नहीं होता. And rather, ये facts सही से जमा कर पाए एक historian. तो यहां पर एक लिबर्टी दी जाती है हिस्टोरियन को टू यूज अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस सच एस आर्कियोलॉजी एपिग्राफी न्यूमिस्मैटिक्स न्यूमिस्मैटिक्स इज बाय द वे स्टडी ऑफ कॉइंस एंड करेंसी ओके सो ऑन सो फोर्थ ओके सो इट इज प्रिसाइसली फॉर दिस मैटर्स दैट अ हिस्टोरियन इज एंटाइटल्ड टू रिलाय ऑन वॉट एव बिन कॉल्ड एज ऑक्सिलरी ब्रांचेस ऑफ साइंस सॉरी ऑक्सिलरी साइंसेस ऑफ हिस्ट्री so the part which i have highlighted in blue iska meaning kya nikalta hai iska meaning ye hai ki facts jama karne mein aur reader ke samne pesh karne ke liye a historian is allowed to take assistance from these different other branches like archaeology epigraphy numismatics basically taking help of other expert domains theek hai cool cool lekin lekin ye uska ek matra kaam nahi hai okay सिर्फ फैक्ट्स जमा करके रख लेना ये उसका एकमात्र काम नहीं है कहा गया यहां लिखा है इट इज अरी कंडीशन ऑफ दिस वर्क कि अच्छा यस यू शुड हैव द राइट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स बट नॉट इज एसेंशियल फंक्शन तो फिर क्या है हिस्टोरियन का कोर काम क्या है 
that comes in the third paragraph now listen closely here this is where the core of the passage lies dekho second observation is to understand the necessity to establish this fact rests not on quality of in the facts themselves but on a priori decision of the historian this is a very core word over here a priori what does it mean a priori ka meaning hota hai deduction aapne apna logic lagaya reasoning lagayi और उसके दम पे आप डिराइव कर रहे हो कोई मीनिंग बेसिकली इन्फ्रेंस निकालना ओके सो इन आसान भाषा इन इजी लैंग्वेज व्हाट वी विल राइट दिस एज ड्राइंग इन्फ्रेंस ठीक है सो इन दिस थर्ड पैराग्राफ ऑथर इज सेइंग कि देखो जो पॉजिटिव जनता है जो कॉमन सेंस व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या कहता है अरे फैक्ट से आपके पास बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया काम हो गया ऑथर से नहीं सिर्फ फैक्ट जमा करके बात नहीं बनती हर जर्नलिस्ट को पता है कि कहानी रीडर के सामने या फिर टीवी है तो व्यूअर के सामने आप किस तरीके से फैक्ट्स रखते हो किस सीक्वेंस में रखते हो उसके दम पे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है एग्जाम्पल आई गिव एन ऑफ रिकॉर्ड एग्जाम्पल ओवर यूर ऑफ ट्रैक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो मैंने आपको अगर बताया भाई तो औरंगजेब पैदा हुआ औरंगजेब देश का राजा था पचास साल के लिए दिल्ली का मुगल राजा और फिर वो सेवनटीन नॉट सेवन ये साल में मर गया विल बी लाइक ओके कूल व्हाट डू वी डू देन व्हाट इफ आई टेल यू फैक्ट्स देखिए अब मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ आपके सामने औरंगजेब पैदा हुआ उसने अपने भाइयों को मारकर सत्ता पे कैप्चर किया फिर आफ्टर कैप्चरिंग सत्ता इन दिल्ली He tried to establish a very extreme uh, extremist क्या कहेंगे हम रूल ओवर इंडिया ट्राइंग टू इस्टैब्लिश ओनली वन पोलिटिकल रिलीजन द गाई इंटेलिज इन अ लॉट ऑफ जेनोसाइड अ लॉट ऑफ मैसेकर्स डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम महाराष्ट्र रेजिस्टेड इन वेरी स्ट्रॉन्गली इन दिस एंडेवर एंड देन औरंगजेब फाइनली डाइड इन सेवनटीन नॉट सेवन विदाउट बींग एबल टू डिफीट द मराठा एम्पायर अब देखिए पहले भी फैक्ट्स ही बोले थे अभी भी फैक्ट्स ही बोला मैंने दूसरी बार बट ये इंटरप्रिटेशन चेंज ये आइडिया ऑफ औरंगजेब चेंज राइट सो जर्नलिस्ट ऑथर से जर्नलिस्ट लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है एवरी जर्नलिस्ट नोस टूडे डेट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंफ्लुएंस ओपिनियन इज बाय सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट कि आप क्या बताते हो और किस सीक्वेंस में कहानी बताते हो इस पर से पूरा नेरेटिव सेट हो सकता है ये एक हर जर्नलिस्ट जानता है कूल ओके तो इसलिए हियर इज द ऑथर ओपिनियन नाउ वंस अगेन वेरी स्ट्रॉन्गली ही इज वेरी असर्टिव हियर ऑथर कहता है कि देखो एक जमाने में हम मानते थे कि भाई देखो फैक्ट मतलब सत्य तो सत्य तो सत्य ही है भाई ओके okay? नहीं ऐसा नहीं है इट डिपेंड्स कि आप कौन से ट्रूथ्स उठा रहे हो आप कौन से फैक्ट चेरी पिक कर रहे हो किस सीक्वेंस में करते हो स्टोरी नारेट उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है ठीक है तो दिस इज ऑफ कोर्स अंट्रू कूल द फैक्ट स्पीक जो भी सत्य घटनाएं हैं वो तभी मजा आता है उनमें तभी कुछ मतलब बनता है वेन द हिस्टोरियन डिसाइड टू पुट दम इन अ पर्टिकुलर फैशन बिफोर यू एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर इज गोइंग बैक टू हिज एग्जाम्पल ऑफ बैटल ऑफ हेस्टिंग विच वॉज फॉर्ट इन वन जीरो सिक्स सिक्स ही से इसकी चलो ठीक है फैक्ट है कि वन जीरो सिक्स सिक्स में बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ लेकिन हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं इस इवेंट को हिस्ट्री में तो ढेर सारी बैटल्स हुई है शायद 1060 में भी बहुत हुई होंगी 1070 जीरो सेवन जीरो ईयर ये ईयर ये ईयर में भी बहुत सारी बैटल्स हुई होंगी वाई आर वी फिक्सेटिंग ओनली ऑन 66 वाला हेस्टिंग्स का बैटल बिकॉज द हिस्टोरियंस डिसाइडेड कि नहीं आउट ऑफ ऑल द इवेंट्स डेट हैपन इन दैट टाइम पीरियड ये एक पर्टिकुलर इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्होंने इस चीज को इंपॉर्टेंस दिया डिसाइड करके शायद आपस में या किसी शायद एक बंदे ने डिसाइड किया कि नहीं ये इवेंट को इंपॉर्टेंस देना है और इसलिए हम आज इस इवेंट को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं राइट सो ऑथर से देखो क्या चल रहा है यहां पे? फैक्ट्स तो है ही बट द वे द फैक्ट्स आर बीइंग इंटरप्रिटेड दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट सो इन अ वे ही इज नॉट सेइंग दिस डायरेक्टली बट क्लियर इट इज क्लियर दैट ऑथर इज बैशिंग पॉजिटिव इफेक्ट कि तुम जो इतना ऑब्सेस करते हो ना कि फैक्ट फैक्ट और हो गया काम ऐसा नहीं है बॉस ऐसा नहीं है बिल्कुल फैक्ट्स तो होने ही चाहिए आपके पास में प्लस आप इंटरप्रिट कैसे करते हो इंटरप्रिटेशन के बाद में जनता के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हो 
that matters the most and that is what he is trying to convince us about in the third paragraph theek okay? hai so author now cites the uh, dialogue the quote of another professor okay professor talcott kya bol kar gaye ki science is a selective system of cognitive orientations to reality truth be told ye pura phrase ye pura quote bahut sar gaye to hamara kaam kya hai yahan pe nahi samajh aaya it's okay author kya kehna chahta hai is bare mein author says ki history bhi yahi hai history is this thing itself so very fine distinction dekho positivist bhi chahte hai ki history ko aap science ki nazar se dekho लेकिन उनका रीजनिंग क्या है अरे फैक्ट्स 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 जमा करो हो गया हो गया साइंस का ऐसे ही काम करता है ऑथर इज लाइक शट द एफ अप हिस्ट्री को साइंस की तरह देखो लेकिन क्यों क्योंकि साइंस भी तो एक सिलेक्टिव सिस्टम है ऑफ पुटिंग टुगेदर थिंग्स एंड देन अप्लाइंग देम टू रियालिटी और हिस्ट्री भी तो यही है कि यू पुट टूगेदर फैक्ट एंड देन यू डिसाइड ऑन योर ओन की कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंस दे और कौन सी चीज को ना दे तो so, author is also saying ki identify history as a science but the reason the perspective is completely different theek hai and then ends the passage on a very very assertive tone he says ki dekho historian koi bhi itihaskarak objective nahi ho sakta ekdam neutral ekdam impartial asambhav hai hona historian ka kaam hi hai decide karna ki boss okay मैं ये इवेंट को इंपॉर्टेंस देने वाला हो ये इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड द वे ही विल डिसाइड टू शेप द नैरेटिव ओके सो औरंगजेब का कोई फैन बॉय होगा वो आपको स्टोरी जिस तरीके से बताएगा कि आपको लगेगा औरंगजेब अरे वाह वाह क्या आदमी था यार इसने पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया पूरा मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया उसने वाइल इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पर्सन अदर हिस्टोरियन तो वो देखेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल ही वॉज अ बैड पर्सन एथिकल नहीं बिल्कुल वेरी वायलेंट पर्सन एंड एट दी एंड इतनी हाथ पैर चलाने के बाद में भी डूड लॉस्ट एट दी एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ लॉस्ट हिज लाइफ इन द डेक्कन प्लेटू और उसके मरने के बाद उसका एम्पायर बहुत जल्दी बिखर गया टूट गया पूरा कचरा हो गया सो फैक्ट्स ही है दोनों भी स्टोरी एंड फैक्ट्स ही देख रहे बट द वे द नैरेटिव आर पुट बिफोर यू द वे द फैक्ट्स आर पुट बिफोर यू इमेज चेंज होती है और ये ही हिस्टोरियन का काम है डिसाइडिंग कि उसको कौन से साइड से पोर्ट्रे करना है सो इफ यू थिंक इफ यू थिंक दैट इज हार्ड कोर ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट ये ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन का कोई जरूरत नहीं है तो आप एक नंबर के घदे हो ऑथर ये कहना चाहता है दैट इफ यू आर स्टिल बिलीविंग की ये जो हार्ड कोर फैक्ट है ना ये जो सीड की बात कर रहे थे हम कि ये फैक्ट इंडिपेंडेंट है इंटरप्रिटेशन के बिना इंटरप्रिटेशन के एग्जिस्ट कर सकते हैं फैक्ट्स आप हिस्ट्री एकदम ऑब्जेक्टिवली पढ़ सकते हो ये घटिया बात है ये गदो वाली बात है ऐसा संभव नहीं है ओके ऑथर एंड ही आल्सो कंसीड्स कि जनता के दिमाग में ये कीड़ा बैठा हुआ है इट इज नॉट इजी टू इराडिकेट दिस कीड़ा सो वॉट इज दर स्टॉट प्रोसेस इन दिस दैट हिस्ट्री इज सब्जेक्टिव अस्टोरियन इज हंड्रेड परसेंट सब्जेक्टिव लेकिन जनता को यह लगता है कि अरे नहीं हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये तो वन हंड्रेड फैक्ट है ऐसा ठीक है सो दिस वॉज द लॉन्ग लेंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज आई डेलिबरेटली गेव अ लॉन्ग वाइंडिंग एक्सप्लेनेशन हियर बिकॉज द पैसेज इज एक्चुअली प्रिटी चैलेंजिंग ठीक है सो आई होप डेट यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन पॉजिटिविस्ट के अपोजिट बैठा है काफी कॉन्ट्रास्ट में बैठा है ऑथर पॉजिटिविस्ट जनता इज ऑब्सेस विथ फैक्ट्स ओनली ऑथर से तुम गधे हो अगर सिर्फ फैक्ट्स को चिपक के बैठते हो तो यू कैन नॉट इग्नोर द इंटरप्रिटेशन ऑफ दो फैक्ट्स ठीक है still if you have any doubts let me know in the comment section more than glad to help you and yes the questions are going to be challenging so hamare questions ka explanation bhi thoda time le sakta hai theek hai and agar aapki accuracy isme achhi aayi hai bahut khushi ki baat hai achhi baat hai but agar galat aaye hai aapki accuracy kharab hai 1 on 4 2 on 4 0 on 4 dil chhota mat kijiye it's completely fine okay let's go to the first question All of the following, if true, weaken the passage का claim what that facts do not speak for themselves. Okay, passage का claim मतलब author का claim. Author का claim क्या है कि facts do not speak for themselves. कहाँ लिखी है ये बात? It is written over here कि एक जमाना था जब हम मानते थे कि that facts speak for themselves कि सत्य है 
वो तो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है उसको इंसान की जरूरत नहीं है ऑथर से ये गलत बात है ऐसा है ही एवरी थिंग डिपेंड ऑन इंटरप्रिटेशन ओके ऑफ द सेम इवेंट सेम इवेंट को दो अलग पॉइंट से देखकर दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन <coughs> निकाले जा सकते हैं सो so, ये सारे पॉइंट जो भी पॉइंट बोला है ऑथर ने ये पॉइंट को आपको वीकन करना है तीन ऑप्शन वीकन करेंगे एक ऑप्शन नहीं करेगा तो जो नहीं करता है वो आपका आंसर ठीक है सो आई होप डेट यू अंडरस्टूड वेर द ऑथर लाइक्स इफेक्टिवली यू हैव टू लुक एट द ऑप्शन इन अ वे यू विल फाइंड थ्री ऑप्शन विच वीकन द ऑथर वन ऑप्शन इट विल नॉट एंड दैट इज आंसर ओके नाउ ऑप्शन ए द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ फैक्ट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हिस्टोरियन हु एक्सप्रेस इट ऊ दिस एब्सोल्यूटली अपोजिट टू वॉट द ऑथर सेज ऑथर सेज की किसी जमाने में जनता ऐसा मानती थी ऐसा बिल्कुल नहीं है दिस इज एब्सोल्यूटली अन ट्रू सेम थिंग इज रिपीटिंग ओवर हियर दैट इफ यू थिंक दैट हिस्ट्री इज हार्ड कोर ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरियन ये एक फैलसी है ये गधो वाली बात है वीकन करता है ऑप्शन ए ऑथर के अपोजिट जा रहे ओके दैट इज वाई इट इज नॉट द आंसर कीप इन माइंड यू हैव टू फाइंड एन ऑप्शन विच डज नॉट वीकन ओके आई जम्प इन द ऑप्शन नाउ ऑप्शन डी द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ फैक्ट इज प्रेजेंटेड does not have any bearing on the final meaning. Oh, ये भी पूरा उल्टा जा रहा है लास्ट पैराग्राफ जो है ऑथर ने यहां पर क्लियर कट बोला है जर्नलिस्ट का एग्जाम्पल देकर कि आप कौन से फैक्ट्स और उसके सीक्वेंस ऑफ नारेशन किस तरीके से आप बताते हो कौन से इवेंट्स के बाद बताते हो आप एक के बाद एक थी से इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन तो ये तो कहता है कि अरे नहीं नहीं कोई कोई फर्क नहीं गिरता है नो बेरिंग ऑन द फाइनल मीनिंग ये ऑथर का दुश्मन बन के बैठा है ऑप्शन आउट दिस इज एब्सोल्यूटली वीकेंस आउट सी अ फैक्ट बाय इट्स वेरी नेचर इज ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल लाफेबल क्लियर कट ऑथर ने बोला है ऑब्जेक्टिव है फैक्ट्स ऐसा समझना प्रीपोस्टरस फैलेसी है गदो वाली बातें तो ऑप्शन सी ऑल्सो वीकेंस गोज अगेंस्ट द ऑथर तो बट नेचुरल क्या बनेगा आंसर आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन इज बी That देखो facts are like truth, they can be relative, depends on the person who is looking at it. कि एक इंसान के लिए कोई एक इवेंट शायद पॉजिटिव होगा वही दूसरे इंसान के लिए निगेटिव होगा ओके एग्जाम्पल ताजमहल ओके इफ यू आर फैन बॉय ऑफ शाहजहा यू विल बी लाइक अरे वाह क्या मॉन्यूमेंट बना दिया सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड अमेजिंग बट इफ यू आर लेटर से लुकिंग एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्वेंटी थाउजेंड वर्कर्स वर्क ऑन इट और जो स्टोरी कहती है कि शाहजहा ने उनके हाथ काट दिए थे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यार ये तो बड़ा नेगेटिव इवेंट है ना राइट सो द सेम फैक्ट बट पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट और काम खत्म ठीक है सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज हाईलाइटिंग थ्रू आउट द पैसेज ओके अगर आपको ये बात आ गई समझ में तो देन द पैसेज एंड द क्वेश्चन वुड आर सीम वुड सीम वेरी टूएबल बट गिवन द वे द पैसेज इज रिटर्न ऑल द लेंथ इज शॉर्टर देन रेगुलर फाइव हंड्रेड But the language and the structure and only three large paragraphs, sort of challenging to. Okay, let's go to the next question now. Please hit the like, share, and subscribe button ASAP if you haven't done that already. Okay. Second question. All of the following describe common sense view of history, except okay, pre pretty much like uh, the first question. Except don't know. I have to common sense view of history. मतलब ये green वाली जनता. Okay, positive slow. ये history को कैसे देखते हैं? वो तीन मिल जाएंगे ऑप्शन आपको वैसे यू विल फाइंड थ्री ऑप्शन लाइक दैट वन ऑप्शन विल नॉट बी लाइक दैट ठीक है फेर इनफ लेट सी ऑप्शन ए हिस्ट्री कैन बी ऑब्जेक्टिव लाइक द साइंसेस इफ इट इज डिराइव फ्रॉम हिस्टोरिकल फैक्ट्स करेक्ट फैक्ट्स के ऊपर के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है पॉजिटिव जनता का यू कैन सी इट हियर दे से डेट फर्स्ट असर्ट इन द फैक्ट देन ड्रॉ योर कंक्लूजन फ्रॉम ओके वही ऑप्शन ए भी यही कहता है एंड देर सिंग यस दिस वे हिस्ट्री कैन बी वेरी ऑब्जेक्टिव गुड ओके so this is this is common sense view of history cs bhi bolunga main aapko theek hai clear cut yahan pe author ne bola bhi hai this can be called as a common sense view of history okay out b only the positivist method can lead to credible historical knowledge okay yahan par mujhe thodi si dikkat hai only se this is a quantifier which i believe ki mujhe thoda dikkat laga yahan pe because nowhere in the passage it is shown ki sirf aur sirf wahi sure the positivist method and that being the path to history ko sahi se padhai karna history ki sahi se padhai 
भाई पहले फैक्ट्स निकालो सारे के सारे और फिर आप कंक्लूजन निकालते बैठना तो यस द पॉजिटिव इज गाइस थिंक लाइक दैट बट ओनली थोड़ा सा होल्ड रखते हो ओके सी रियल हिस्ट्री कैन बी फाउंड इन एंशियंट एनग्रेविंग्स एंड आर्काइवल डॉक्यूमेंट बैंग ऑन पॉइंट इट इज रिटर्न ओवर केयर फॉलो माई लेजर पॉइंटर हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स और ये फैक्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स इंस्क्रिप्शन एंशियंट एनग्रेविंग्स वन एंड द सेम सो वर्ड टू वर्ड एक प्रकार से ऑप्शन सी लिख दिया इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सी ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सी एस वी एंड वी कैनॉट सिलेक्ट इट बिकॉज वी वॉन्ट एक्सेप्ट वाला थिंग ठीक है डी हिस्ट्री इज लाइक साइंस ओके बट कैसा साइंस कैसा साइंस ऑप्शन डी इज एक्चुअली आंसर ओवर हियर अ सिलेक्टिव सिस्टम ऑफ कॉग्नेटिव ओरिएंटेशन टू रियालिटी ये हमें मीनिंग इसका नहीं भी समझा हो तो भी एक बात क्लियर है कि ये किसका ओपिनियन है ये ओपिनियन प्रोफेसर टैलकॉट का है जिसके साथ ऑथर अग्री करता है ऑथर से हट गड्ढे में गए ये पॉजिटिव वाले बंदे बच्चों जैसी बातें करते ही है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन ओके हिस्ट्री इज लाइक साइंस बट इन दिस मैनर नॉट द बेबी इमेच्योर मैनर विद दिस पॉजिटिव इंगेज ठीक है एक थोड़ी सी चीड़ वाली लैंग्वेज है उसकी ओके सो डैट इज वाई ऑप्शन डी इज नॉट कॉमन सेंस व्यू ऑफ हिस्ट्री इट इज ऑथर ओपिनियन रिगार्डिंग हिस्ट्री तो डैट इज वाई इट इज द आंसर ओके और ये जो ऑनली को लेकर थोड़ी दिक्कत हो रही थी ऑप्शन बी में हम उसको इग्नोर करना अफोर्ड कर सकते हैं एंड आउट ठीक है सो दिस इज हाउ यू हैव टू इवेल्युएट द ऑप्शन अगेंस्ट ईच अदर थोड़ा चैलेंजिंग है एग्जाम प्रेशर में ऑफ कोर्स नॉट सो इजी टू हैंडल ऑल दिस बट या दैट इज वॉट मेक्स इट चैलेंजिंग दैट इज वॉट मेक्स इट डिफिकल्ट ठीक है ऑल राइट बाय द वे लेट मी नो योर स्कोर इन द कॉमेंट सेक्शन पैसेजेस लाइक दिस आर एब्सोल्यूटली लवली वे टू एनालाइज कि आप कितने पानी में हो ओके ऑल राइट गोइंग अहेड क्वेश्चन थ्री ओके अगर ऑथर को किताब लिखनी होती बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के ऊपर में अलोंग द लाइंस ऑफ हिज और ओन रीजनिंग अच्छा ठीक है तो ऑथर हिस्ट्री को जिस तरीके से देखता है उस तरीके से अगर आपको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के ऊपर किताब लिखनी है तो ऑथर फोकस कहाँ करता है ठीक है तो थोड़ा सा बिफोर जंपिंग इन टू द ऑप्शन लुक एट वॉट द ऑथर थिंग्स अबाउट हिस्ट्री लुक एट वॉट द ऑथर थिंग्स अबाउट द जॉब ऑफ द हिस्टोरियन In the second paragraph, he has made it clear that okay, a historian should have his facts in place, but sir, facts कोई चिपक के बैठना नहीं है historian को. Historian का काम एक step आगे है. उनको अच्छे से interpret करना, सही तरीके से reader के सामने रखना, ये एक historian का काम. So obviously, author also thinks like this. तो so, author जो किताब लिखेगा, it will not be just a collection of facts. बस रख दिए. No. थोड़ा सा ऑथर के तरफ से कमेंट्री रहेगी ऑथर के तरफ से कुछ और चार बातें रहेगी उसके अंदर ठीक है सो डैट इज वाई ऑप्शन ए एंड डी विल गेट किक्ट आउट क्योंकि ये बहुत ही प्राइमरी काम है ऑथर कह रहा है कि हिस्टोरियन शुड नॉट स्टॉप हियर ये तो लाइक स्टेप वन ऑफ द जॉब है कि डिटेल टाइमलाइन की क्या 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 हुआ बेसिकली वन फैक्ट आफ्टर द अदर ठीक है ओके एंड ऑप्शन डी की हिस्टोरिकल फैक्ट आप निकालो डॉक्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शन में से ये ऑप्शन ए और डी इन अ वे दे आर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री ऑथर तो एलर्जी के इन अ वे टू दिस थिंग्स एलर्जी इन द सेंस कि ही डिसअप्रूव डूइंग ओनली दिस ही सेज कि भाई थोड़ा दिमाग लगा यार आगे बढ़ो लाइफ में ठीक है नाउ कमिंग टू ऑप्शन बी एंड सी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू यू नो शॉव द आंसर ऑप्शन डाउन यर थ्रोट आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस बी और सी में मुझे भी कंफ्यूजन है एंड इन माई व्यू थोड़ा सा जो एक एक जो लॉक जैम है नॉट एबल टू ब्रेक इट फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी में बाय रिलाइंग ऑन ऑक्सीलेरी साइंसेस बेसिकली ऑक्सीलेरी साइंसेस आपको फैक्ट्स देते हैं राइट ओके आप फैक्ट्स के ऊपर रिलाई करके खुद का एक प्रॉपर दिमाग लगा के इंटरप्रिटेशन पेश करो यस आई थिंक आई बिलीव ऑथर वुड एक्चुअली रिकमेंड ऑथर वुड एक्चुअली सपोर्ट दिस ये हिस्टोरियन का काम ही तो ये होता है ना कि फैक्ट्स को आप ढंग से रखो आपके आंखों के सामने एंड देन एनालाइज देम प्रॉपरली गिव अ वेरी गुड नुआंस्ड इंटरप्रिटेशन ठीक है सो आई थॉट दैट ऑप्शन बी इज गुड देन वी टेक अ लुक एट ऑप्शन सी कि बैटल के पहले ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से बैटल हो गई वो सारी घटनाओं को आप एक्सप्लोर करो एंड वेन यू एक्सप्लोर यू ट्राई टू डिटरमाइन द एफिकेसी एज वेल एज द वेरासिटी ऑफ दोज थिंग दैट ओके 
सो एंड सो इवेंट हैपन डिड इट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द बैटल और नॉट ऑल दीज थिंग्स तो कहीं ना कहीं वंस अगेन द रोल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन कम्स इन सो इन माई व्यू ऑप्शन बी एंड सी आई थॉट बोथ आर गुड इन बट ऑब्वियसली टू आंसर के नॉट बी द आंसर टू ऑप्शन के नॉट बी द आंसर ऑफिशियल आंसर गिवन इज आंसर ऑप्शन सी थर्ड वन ठीक है बट एज आई सेड आई विल नॉट जस्टिफाई ऑप्शन सी फोर्सिबली आई स्टिल बिलीव दैट बी एंड सी आर बोथ बी सेट ठीक है सो थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके आउटलुक के ऊपर पे इफ यू कैन स्टिल डिफेंड ऑप्शन सी वेरी स्ट्रांगली एंड यू कैन रिजेक्ट ऑप्शन बी वेरी क्लियरली योर कमेंट्स आर वेरी मच वेलकम इन द कॉमेंट सेक्शन लेट मी नो योर थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग इट ठीक है नाउ डैट बिंग सेड let's go to the last question which turns out to be the easiest one in the entire uh, passage in the entire four questions okay so let's go take a look at it all right kya pucha gaya hai which of the following statement describes the significance of archaeology for historians archaeology ka naam kaha liya hai ek jagah pe hi to liya hai this part closing remarks of the second, second paragraph over here archaeology kya hai it is a science and it supports historian in doing what in putting together facts theek hai it is precisely for matters of this kind kaisa kind fact collection fact interpretation ke liye historian is allowed to rely on archaeology cool answer option a archaeology helps historians to ascertain factual accuracy madad kar raha hai author ko accuracy aur facts jama kar theek hai cool done right so no complexity over here and answer option a wins the game by a long way okay option b c d you should be able to reject them thoroughly still if you have any doubts let me know in the comment section okay thanks a lot for watching if you like the video please hit the like share and subscribe buttons uh, share the videos with your friends with your fellow cat aspirants okay and i'll see you in the next video till then tada bye bye